शेष कर ह्विट बोर्ड टा क्लियर देखा जाके बोलो पार्टिसिपेंट कत खनिजलोचना उद्भिदेहनिजन प्रयोजन माइक्रोमोल उद्भिदे जीवन धारण खुद बस प्रयोजन तो माइक्रोमौल मैक्रोमौल एग्लाद कि शोषण कर उद्भिद की शोषण कर आलोचना कर सोडियम 
মাটি থেকে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এরপর হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম এরপর হচ্ছে ক্লোরিন তো এই অনেক ধরনের খনিজ লবণ উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন হয় আর এই খনিজ লবণ গুলা উদ্ভিদ কোন জায়গা থেকে শোষণ করে তার মূলের সাহায্যে মাটি থেকে শোষণ করে এখন এই যে খনিজ লবণ গুলা এরকম সতেরোটার মতো খনিজ লবণ আছে বা আঠারোটার মতো কোন কোন বই এগুলাকে সে সক্রিয় ভাবে শোষণ করতে পারে আবার নিষ্ক্রিয় ভাবেও কি করতে পারে শোষণ করতে পারে তো এই যে সক্রিয় ভাবে শোষণ করে এই সক্রিয় ভাবে কিভাবে শোষণ করে সেজন্য হচ্ছে অনেকগুলো মতবাদ আছে তো গত ক্লাসে আমরা একটা মতবাদ পড়ছিলাম সেই মতবাদের নাম হচ্ছে লুন্ডে গড় মতবাদ এই মতবাদের নাম কি লুন্ডে গড় মতবাদ তারপর হচ্ছে আমরা আর একটা মতবাদ আজকে পড়বো সেটা হচ্ছে প্রুটন পাম প্রুটন পাম মতবাদ তারপর হচ্ছে আমরা পড়বো আজকে সেটা হচ্ছে লেসিটিন বাহক লেসিটিন বাহক মতবাদ উদ্ভিদ এই খনিজ লবণ গুলাকে মাটির নিচ থেকে মূলের সাহায্যে সক্রিয় ভাবে যখন শোষণ করে তখন সাধারণত এই তিনটা মতবাদের সাহায্যে সে শোষণ করে তো লুন্ডেগোর মতবাদটা তোমাদের সবার ক্লিয়ার আছে কিনা তোমরা সবাই একটু রেসপন্স করে জানাও তাহলে হচ্ছে আমি একটু সামনে যেতে পারবো ওকে আমি পার্টিসিপেন্ট একটু চেক করে নেই রিপিট করলে ক্লাসের অর্ধেক সময় চলে যাবে ঠিক আছে রিপিট করলে ক্লাসের ম্যাক্সিমাম টাইম চলে যাবে সেজন্য আমি রিপিটে যাচ্ছি না ওকে তাহলে আমি এখন আজকে আমাদের যে আলোচনার যে টপিক ডিসকাশনের টপিক আলোচনা পাম ধরে নাও এটা হচ্ছে উদ্ভিদের কুশপ্রাচীর ওকে এখন কুশ প্রাচীরের অভ্যন্তরে উদ্ভিদের যে কুশ প্রাচীর আছে মনে করো এটা হচ্ছে তার মূল এটা হচ্ছে তার মূল তো এই মূলের এই জায়গাটা এটা হচ্ছে তার কুশ প্রাচীন তো তার মূলের ভিতরে সাধারণ ভাবে কি থাকবে প্রোটন থাকবে মূলের ভিতরে কি থাকবে প্রোটন প্রোটন মানে কি এইচ প্লাস আয়ন তাহলে তার মূলের ভিতরে এইচ প্লাস আয়ন আছে তো এই মূলের ভিতরে অনেকগুলা এইচ প্লাস আয়ন আছে অনেকগুলা এইচ প্লাস আয়ন আছে উদ্ভিদের তো এখন এই প্রোটন পাম্প মতবাদ অনুযায়ী উদ্ভিদ কিভাবে খনিজ লবণ শোষণ করে সেটা আমরা খুব ভালো করে জানার চেষ্টা করব এই যে উদ্ভিদের কুশ প্রাচীন এটা হচ্ছে মূলের ভিতর এটা কি মূলের ভিতরের জায়গা আর এটা হচ্ছে মূলের বাহির মূলের বাহির ওকে তাহলে উদ্ভিদের মূলের ভিতরে কি থাকে এটিপি থাকে এখানে কি থাকে এটিপি থাকে তো এই যে এটিপি এই এটিপিটা মূলের ভিতরে ভেঙে যাবে ভেঙে গিয়ে কি তৈরি করবে এডিপি প্লাস ইনঅর্গানিক ফসফেট বা আইপি এই এটিপিটা কি করবে মূলের ভিতরে ভেঙে যাবে এটিপি বাংলা কি হয় আমরা জানি শক্তি উৎপন্ন হয় এটি বিবাদে কি হয় শক্তি উৎপন্ন হয় এই যে শক্তি উৎপন্ন হলো এই শক্তির সাহায্যে এই উদ্ভিদের মূলের ভিতর থেকে এইচ প্লাস বাইরে বের হয়ে যায় বা প্রোটন বাইরে কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা প্রথমত দেখলাম এটা হচ্ছে মূলের ভিতর এটা হচ্ছে মূলের বাহির আমরা কি পড়তেছি প্রোটন পাম মতবাদ তো এগুলো হচ্ছে মূলের ভিতরে কি আছে কিছু প্রোটন আছে তো সাধারণ অবস্থায় এই যে মূলের ভিতরে যে প্রোটন গুলা আছে এই প্রোটন গুলাকে হচ্ছে মূলের বাইরে তারা সাধারণ অবস্থায় কি হয় না বের হয় না কিন্তু আমরা কি করলাম বা উদ্ভিদ কি করলো উদ্ভিদ কি করলো উদ্ভিদ এডিপি কে কাজে লাগিয়ে এডিপি এবং ইন অর্গানিক ফসফেট বা আইপি তৈরি করলো সেই শক্তির সাহায্যে এডিপি থেকে কি করলো শক্তি উৎপন্ন করলো সেই শক্তির সাহায্যে সে এই যে হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন এই প্রোটন গুলাকে মূলের বাইরে কি করে দিল বের করে দিল এখন দেখো 
মূলের বাইরে সে এই এটিপি কে কাজে লাগিয়ে কোন এগুলা প্রোটন কে কি করে দিছে বের করে দিছে তো এক পর্যায়ে প্রোটন কে বের করতে করতে দেখা যায় মূলের বাইরে অনেক বেশি কি হয়ে যায় অনেক বেশি প্রোটন প্রোটন জমা হয়ে যায় এক পর্যায়ে সে অনেক বেশি কি করতেছে প্রোটন কে মূলের বাইরে বের করে দিচ্ছে তো এজন্য দেখা যায় অনেক বেশি প্রোটন মূলের বাইরে জমা হয়ে যায় তো যখন জমা হয় তখন এই প্রোটন গুলা তারা কি করে যেহেতু এখানে অনেক বেশি প্রোটন হয়ে গেছে এখানে প্রোটন কি হয়ে গেছে কম হয়ে গেছে তো এক পর্যায়ে প্রোটন গুলা আবার কি করতে শুরু করে মূলের ভিতরে যেতে শুরু করে কারণ কি এখানে প্রোটন বেশি এখানে প্রোটন কি বেশি তো এই যে প্রোটনটা এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে যাওয়া শুরু করে মূলের ভিতরের দিকে যাওয়া যখন শুরু করে তখন প্রোটনের সাথে তখন এই প্রোটনের সাথে কিছু আয়ন কিছু ধনাত্ম জ্ঞান পটাশিয়াম বা সোডিয়াম তারাও কি করে মূলের ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে এই যে মূলের ভিতরে তারা প্রবেশ করতে পারতেছে এই যে পটাশিয়াম আয়নটা এই যে সোডিয়াম আয়নটা তারা মূলের ভিতরে কেন প্রবেশ করতে পারতেছে এই যে প্রোটন মূলের বাইরে বের হলো বের হওয়ার ফলে এই প্রোটনটা আবার উচ্চ ঘনত্ব থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে যাবে এই যাওয়ার ফলে যে শক্তিটা কি হয়েছে তৈরি হয়েছে সেই শক্তির জন্য কি হচ্ছে এই যে খনিজ দ্রবণ গুলা মূলের বাহির থেকে ভিতরে যেতে পারতেছে সেজন্য এই যে পাম্পটা এখানে যে পাম্পটা তৈরি হয় এটাকে আমরা বলি প্রোটন পাম্প তো এটাকে বলে প্রোটন পাম্প মতবাদ প্রোটন পাম্প মতবাদ ক্লিয়ার হয়েছে একদম ওকে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা প্লিজ আমাকে রেসপন্স করে জানাও হোয়াইট বোর্ডের অবস্থা খারাপ সবাই রেসপন্স করো প্লিজ তাহলে প্রথমত কি হয় মূলের ভিতরে অনেকগুলা এইচ প্লাস আছে সেই এইচ প্লাস গুলা সাধারণ অবস্থায় মূলের কি হয় না বাইরে বের হয় না তো তখন কি করলো উদ্ভিদের মূলের যে কুষ্প্রাচীর এই কুষ্প্রাচীরটা এডিপি থেকে কিছু শক্তি উৎপন্ন করলো এডিপি এবং ইনঅর্গানিক পোস্টের তৈরির মাধ্যমে তো এই যে শক্তি তৈরি হলো সেই শক্তির মাধ্যমে এইচ প্লাস গুলা মূলের বাইরে বের হয়ে গেল তখন যখন অনেক বেশি এইচ প্লাস মূলের বাইরে বের হয়ে যায় তখন এই এইচ প্লাস গুলা মূলের বাইরে কি হয় জমা হয় তো দেখা যায় এখানে অনেক বেশি এইচ প্লাস থাকে এখানে এইচ প্লাস অনেক কম তো এখানে যখন অনেক বেশি এইচ প্লাস জমা হয়ে যায় তখন তারা কি করে এটা হয়ে যায় উচ্চ ঘনত্ব এটা থাকে নিম্ন ঘনত্ব তখন উচ্চ ঘনত্ব থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে এইচ প্লাস যাত্রা শুরু করে এবং এই যে যাত্রা শুরু করে যার ফলে কি হয় একটা ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল যার ফলে এটা কি তৈরি হয় ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল তৈরি হয় এটাকেই বলে প্রোটন পাম্প এই ইলেকট্রিক পোটেন্সিয়াল বা এই দিক দিয়ে যাওয়ার একটা পথ তৈরি হয় বা এই দিক দিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তা তৈরি হয় শক্তি তৈরি হয় সেই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কিছু আয়ন তারা কি করে মূলের বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশ করে এবং এই যে মতবাদটা সেই মতবাদকেই বলে প্রোটন পাম্প মতবাদ তো প্রোটন পাম্প মতবাদ যে এই মতবাদ কোন বিজ্ঞানী দিলেন বিজ্ঞানী পিটার মিশেল বিজ্ঞানী তোমরা এটা মনে রাখো এটা আসে বিজ্ঞানী পিটার धारण मध्य पाम नाम कि मान खनिज लोभन एक खनिज लोभन समाहर थे मूल बेसिदीन बाहक सेन बाहक स्नेदार्थ आज फसफो मान फसफेट पदार्थ आज 
স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে এবং ফসফেট আছে এই দুইটা জিনিসের সমন্বয়ে লেসিনটা তৈরি হয়েছে এবং এটা একটা বাহক বাহক মানে কি যে বহন করে তাহলে এইখানে এই যে খনিজ পদার্থ মূলের বাহির থেকে এই খনিজ পদার্থ গুলিকে মূলের বাহির থেকে ভেতরে বহন করার জন্য যে রাসায়নিক পদার্থ আছে সেই রাসায়নিক পদার্থের নাম কি লেসিটিন তো এই লেসিটিনটা কি করবে মূলের ভিতরে এগুলাকে নিয়ে যেতে পারে তো এই মতবাদের নাম হচ্ছে লেসিটিন বাহক ধরন এটা একদম ইজি তো এই লেসিটিনটা যখন মূলে মানে মূলের ভিতরে যায় মূলের ভিতরে গিয়ে সে দুইটা ভাগে ভাগ হয় মূলের ভিতরে গিয়ে এই লেসিটিনটা দুইটা বাঘে বাঘ হয় একটা হচ্ছে কুলিং কুলিং আর ফসফাটাইডিক অ্যাসিড ফসফাটাইডিক অ্যাসিড ফসফাটাইডিক ওকে ফসফাটাইডিক অ্যাসিড নামে বাগ হয় তো যখন এটা এই লেসিডিনটা যখন মূলের ভিতরে এই যে খনিজ দ্রবণ গুলাকে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে সে কি হয় দুইটা বাগে অনেক বেসিক একটা জিনিস একজন ভালো স্টুডেন্ট কে বা যে একটা ভালো স্বপ্ন দেখে তাকে এই জিনিসগুলো অবশ্যই পারা উচিত সে কখনোই এগুলো স্কিপ করে যাবে না বিশেষ করে হচ্ছে যারা তোমাদের হচ্ছে যারা সেকেন্ড ইয়ার আছে তাদের হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রুটনের যে ইলেকট্রিক গেডিয়ান সেটা কাজে লাগে তোমরা এই জিনিসটা মনে রাখবা আবার তোমরা এই যে লেসিতিন বা হোক এইখানে তোমরা কি মনে রাখবা এই লেসিতিনটা হচ্ছে একটা ফসফোলিপিড এটা কি কি দিয়ে তৈরি মানে লিখে দিতে পারো অনেক সুন্দর করে খাতায় মানে সাইড এ দিয়ে মার্জিন দিবা তারপর হচ্ছে কালার পেন্সিল দিয়ে সুন্দর করে এখানে আমি তো জাস্ট একটা টান দিছি তুমি তামিম ভাই এর মতো মানে ড্রয়িং এ বা ছবি আঁকা এত খারাপ হলে চলবে না তোমাকে অবশ্যই অনেক সুন্দর করে ছবি আঁকতে হবে পরীক্ষার হলে ঠিক আছে ওকে তাহলে সেকেন্ড ইয়ার এর যারা তোমাদের আমি ডিমোটিভেটেড করতেছি না তোমাদের আমি বলতেছি তোমরা এখন কিভাবে পড়া উচিত তোমরা এটা বেসিক পড়বা ঠিক আছে অবশ্যই যদি এইচএসি হয়ে যায় তাহলে তো বিপদে পড়বা আর সাথে সাথে তোমরা এই স্পেসিফিক পয়েন্ট গুলা সেই স্পেসিফিক পয়েন্ট গুলার দিকে জোর দিবা এখন যদি তুমি পাগলের মতো সব পড়তে থাকো মানে যে যে ইনফরমেশনটা একটু ইম্পর্টেন্ট না সেটাও যদি পড়তে থাকো তাহলে তো তুমি মারা খাবা আসলে তাহলে তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না তুমি অবশ্যই সিলেক্টিভ হতে হবে প্রোডাক্টিভ হতে হবে কোন জিনিসটা আমাকে পড়া উচিত কোন জিনিসটা আমাকে পড়া উচিত না সেটা তোমাকে বুঝতে হবে যারা এই জিনিসটা বুঝতে পারে তারা হচ্ছে অনেক ভালো করে যেমন মেডিকেল এর ফার্স্ট ইয়ারে আমি কি করতাম একটা মানে একটা টপিকের সবগুলা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর ইম্পর্টেন্ট জিনিস সব করতাম তো পরে দেখা দিত কি আমার মাথায় হাজার হাজার ইনফরমেশন কিন্তু বাই বা বোর্ডে গিয়ে আমি স্যারের সামনে কিচ্ছু বলতে পারি না কারণ হচ্ছে আমার মাথায় এত ইনফরমেশন জ্যাম হয়ে আছে আমি মানে সহজ জিনিসগুলো আমার মনে আসতেছে না তারপর আমি ভাবলাম আমার পড়াশোনার স্টাইলটা অন্যরকম করতে হবে তখন আমি সিলেক্টিভ জিনিসগুলা বেশি পড়তে থাকলাম আর যেগুলো একটু মজার বা ইন্টারেস্টিং লাগে সেগুলা পড়তাম ঠিক কিন্তু এত জোর দিয়ে পড়তাম না কিন্তু পরীক্ষা পাশের জন্য যেগুলো দরকার সেগুলো অবশ্যই ভালো করে পড়তে হবে ঠিক আছে তো পরে দেখা গেল হ্যাঁ বাই বাই মানে ভালো করা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে তোমরা এই নিষ্ক্রিয় মত মানে সক্রিয় মতবাদ খনিজ লবণ সক্রিয় ভাবে কিভাবে শোষণ হয় সেটা ভালো ভালোভাবে বুঝতে পারছো কিনা প্লিজ রেসপন্স করে জানাও আমি তোমাদের চেট ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না ওকে সবাই বুঝতে পারছে মার্শাল্লাহ ওকে অনেকদিন পর তোমাদের ক্লাস নিয়ে আসলে আমার মানে অনেক ভালো লাগতেছে আর তোমরা সবাই অনেক বেশি কোপারেটিং তোমাদের আমি মাঝে মাঝে তো তোমাদের সাথে অনেক রাগারাগি করি যদিও আমি রাগ করতে পারি না আসলে আমি আসলে ব্যক্তিগত লাইফে কোনো রাগ করতে পারি না কিন্তু তোমাদের সাথে রাগারাগি করি আমার কাছে মনে হয় এই যে পিচ্ছি পিচ্ছি বাচ্চাগুলা তারা মানে তাদের এখন পড়াশোনার সময় আর তারা এখন যদি পড়াশোনার এই সময়টাকে নষ্ট করে এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগে আমি চাই না তোমরা কেউ এই সময়টাকে নষ্ট করো প্লিজ তোমাদের হাতে পায়ে ধরি তোমরা পড়াশোনা করো এই সময়টাতে পড়াশোনা করো ঠিক আছে এই কোয়ারেন্টাইনে লকডাউনে দেখা যাবে সবাই 
সময় নষ্ট করতেছে কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা এটা করবে না আমি মনে করি পড়াশোনা করা উচিত অনেক বেশি করেই করা করা উচিত যে অনেকেই বলে যে চিল করো এগুলা করো একটু একটু পড়ো এরকম আমার মানে সিলেবাসে এই শব্দ গুলা নাই পড়তে হবে পড়ার মতো পড়তে হবে এখন পড়ার সময় এখন চিল করার সময় না এখন পড়ার সময় ঠিক আছে তো জীবনে এক একটা স্টেজে এক একটা সময় থাকে তো যখন তুমি যুবক হয়ে যাবা তোমার কি হবে সংসার হবে তখন হচ্ছে অন্যরকম একটা সময় যখন হচ্ছে বৃদ্ধ হবা তখন নাতি নাতির সাথে খেলাধুলা করবা তখন হচ্ছে অন্যরকম একটা সময় যখন হচ্ছে তুমি একদম পিচ্ছি থাকো তখন তুমি কিচ্ছু বুঝো না তখন হচ্ছে সবাই অনেক আদর করে তখন হচ্ছে আদর পড়ার সময় এখন তুমি কি আসো কিশোর আসো কিশোরী আসো এখন হচ্ছে তোমাকে স্ট্রাগল করার সময় জীবনে একটা জায়গায় যাওয়ার সময় এইটা বুঝতে হবে ঠিক আছে এখন যদি তুমি মনে করো আমার আড্ডা দেওয়ার সময় তাহলে তো খাইছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা এখন আরো একটা মতবাদে যাই এখন হচ্ছে আমরা সক্রিয় লবণ পরিশোষণ সেটা আমরা করে ফেলছি এখন আসো এই যে খনিজ লবণ এই খনিজ লবণ গুলা নিষ্ক্রিয় ভাবে কিভাবে শোষণ হয় নিষ্ক্রিয় শোষণ पटासियम मात्र एक उद्भिदे मूल पटासम की मात्र एक उद्भिदे मूल তিনটা পটাশিয়াম আছে এখন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী কি হবে এখানে বেপন হবে এই পটাশিয়ামটা উচ্চ ঘনত্ব থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে চলে যাবে স্বাভাবিক ভাবে যাবেই তো হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ এখানে কোন শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে না স্বাভাবিক ভাবে প্রকৃতির নিয়মে যে জিনিসগুলা ঘটে সেগুলো হচ্ছে নিষ্ক্রিয় শোষণ তাহলে প্রথমত আমরা পেলাম নিষ্ক্রিয় ভাবে খনিজ লবণ শোষণ হতে পারে কিসের মাধ্যমে বেপনের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে বেপনের মাধ্যমে प्रोटन तो मन करो प्रोटन উদ্ভিদের মূলের ভিতর থেকে বাইরে চলে আসলো একটা প্রোটন উদ্ভিদের মূলের ভিতর থেকে কি করছে বাইরে চলে আসছে তো বাইরে চলে আসলে উদ্ভিদের মূলের ভিতর কি করছে একটা ধনাত্মক চার্জ হারাইছে উদ্ভিদের মূলের ভিতর থেকে কি হয়েছে একটা ধনাত্মক চার্জ হারিয়ে গেছে হ্যাঁ লুজ করছে তো প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী কি করতে হয় যদি ইলেকট্রিক সাম্যবস্থা प्रवेश चार्जर साम्यवस्था बजाय रखार मूल बाहर जो एक धनत्मक चार्ज आसल तक की मूल बाहर एक धनत्मक चार्ज बेड़े गेस खुब इजी भैया तो आशा कर बुजते समस्या होना তো এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট এমসি কিউ আছে এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট এমসি কিউ আছে এই আয়ন বিনিময় মতবাদটা কোন কোন বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন এটা এতবার আসছে আমার মানে যখন আমি এডমিশন টাইম পরীক্ষা দিচ্ছিলাম তারপর হচ্ছে এইচএসসি এক্সামে কলেজের এক্সামে এমসি কিউ অনেকবার আসতো যে আয়ন বিনিময় মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার ডেভলিন পান্ডে এবং সিনহা ডেভলিন পান্ডে সিনহা এই তিনজন বিজ্ঞানী মিলে ওনারা আয়ন বিনিময় মতবাদটা কি করছেন আবিষ্কার করছেন তাহলে আয়ন বিনিময় মতবাদের আবিষ্কার কোন তিনজন বিজ্ঞানী এটা আশা করি তোমরা সবাই পারবা ডেভলিন এবং পান্ডে এবং সিনহা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা প্লিজ রেসপন্স করে জানাও তোমাদের রেসপন্স রেসপন্স ইজ সব তোমরা যদি ভালো করে বুঝতে পারো এটাই হচ্ছে
ওকে তাহলে আমরা কি কি জানলাম বেপন মতবাদ আয়ন বিনিময় মতবাদ এখন আমরা আরো একটা মতবাদ জানবো সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ডোনান সাম্য অবস্থা এটা হচ্ছে তিন নম্বর মতবাদ এটাও একটা নিষ্ক্রিয় সুযোগ এটা হচ্ছে ডোনান সাম্য অবস্থা ডোনান সাম্য অবস্থাটা কি ডোনান নাম দেখি বোঝা যাচ্ছে যে বিজ্ঞানী ডোনান এটা কি করছেন আবিষ্কার করছেন ওকে ডোনান নাম দেখি বোঝা যাচ্ছে যে বিজ্ঞানী ডোনান কি করছেন এটা আবিষ্কার করছেন তো এই ডোনান সাম্য অবস্থা জিনিসটা কি দেখো এটা হচ্ছে আমাদের এই এটা অবশ্যই কাজে লাগবে এটা হচ্ছে কুস প্রাচীর এটা হচ্ছে মূলের কি ভেতর এটা হচ্ছে মূলের বাহির এটা হচ্ছে মূলের বাহির তো এখন সাধারণ অবস্থায় দেখা যায় মূলের ভেতরে কিছু প্রোটিন থাকে মূলের ভেতরে কি থাকে কিছু প্রোটিন থাকে কি থাকে প্রোটিন এই যে প্রোটিন গুলা সেগুলো আকারে কি হয় অনেক বড় হয় সেগুলো আকারে কি হয় অনেক বড় হয় তো এই যে প্রোটিন গুলা সাধারণত প্রোটিনের চার্জ কি হয় প্রোটিনের চার্জ কি হয় ধনাত্মক না ঋণাত্মক প্রোটিনের চার্জ হচ্ছে যখন মূলের ভেতরে অবস্থান করে তখন মূলের ভেতরে কি হয় ঋণাত্মক চার্জ বেশি হয় মূলের ভেতরে কি হয় ঋণাত্মক চার্জ বেশি হয় তো এই এখন যদি সাম্য অবস্থা বজায় রাখতে হয় ধনাত্মক ঋণাত্মক চার্জের সাম্য অবস্থা মূলের ভেতরে এবং বাহিরে বজায় রাখতে হয় তাহলে কি করতে হবে মূলের ভেতরকে কিছু ধনাত্মক চার্জ দিতে হবে এখন যদি আমরা যদি কি করতে চাই মূলের ভিতরে কিছু প্রোটিন আছে ঋণাত্মক অনেকগুলা ঋণাত্মক প্রোটিন আছে এই ঋণাত্মক প্রোটিন গুলা তারা কি করতে পারতেছে না তারা তাদেরকে আমরা বাইরে বের করে দিতে পারতেছি না কুষ্প্রাচীর দিয়ে কারণ হচ্ছে এই প্রোটিন গুলা আকারে একটু বড় তো এখন সাধারণ অবস্থায় মনে করো এটা হচ্ছে একটা মেমব্রেন এটা হচ্ছে একটা পর্দা তো এই সাধারণ অবস্থায় প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃতির নিয়ম কি এখানে যতটা ধনাত্মক পদার্থ থাকবে এই এই অপর সাইড কি সেম ধনাত্মক পদার্থ থাকতে হবে এখানে যতটা ঋণাত্মক পদার্থ থাকবে এখানেও ঋণাত্মকতা সেম থাকতে হবে এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু এই অবস্থায় ধুনান সাম্য অবস্থা বজায় রাখতে হলে দেখা যায় প্রোটিন অনেক বেশি মূলের ভিতরে প্রোটিন বেশি মানে কি ঋণাত্মক চার্জ বেশি তো এই ঋণাত্মক চার্জ বেশি এখন আমাদের কাজ কি এখন উদ্ভিদ কি করে এই সাম্যবস্থা বজায় রাখার জন্য মূলের ভেতরে কিছু কি নিয়ে আসে পজিটিভ চার্জ যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম কিছু ধনাত্মক চার্জকে মূলের ভেতরে নিয়ে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিয়ে আসতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কি না হয় ভিতর এবং বাহিরে নেগেটিভ চার্জ ঋণাত্মক চার্জ সমান না হয় ভিতর এবং বাহিরের ধনাত্মক চার্জ সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে মূলের ভিতরে ধনাত্মক চার্জ নিয়ে আসতেই থাকবে তো সে কারণে দেখা যায় কিছু ধনাত্মক চার্জ মূলের ভিতরে প্রবেশ করে তো সেটা হচ্ছে কি একটা নিষ্ক্রিয় সুষম তাহলে কোন বিজ্ঞানী এটা আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী ডোনান কোন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী ডোনান এটাকে কি বলে ডোনান সাম্য অবস্থা এটা মেডিকেলও আছে এটা মেডিকেলও আছে আমি কয়েকদিন আগেই এটা বায়ো কেমিস্ট্রিতে পড়ছে এটা আমাদের মেডিকেলের বাইবাতে বাস করে দেখো এখন থেকেই কিন্তু তোমরা বেসিক শিখে যাচ্ছ তো কোনো জিনিসকে ইগনোর করবো না বুঝতে পারছো যেমন এটা আমি ইন্টারমিডিয়েট ভালো করে পড়ছিলাম তো আমার মেডিকেলে গিয়ে জনান সাম্য অবস্থাটা নতুন করে পড়তে হয় নাই তো দেখা গেছে অনেকেই এটা ইন্টারমিডিয়েট ভালো করে পড়ে নাই ফাঁকি দিছে তো তারা হচ্ছে জনান সাম্য অবস্থা অনেক সময় লাগিয়ে পড়তে হয়েছে মেডিকেলে এটা যদিও টপিকটা একটু বড় এখানে ছোট করে বোঝানো হয়েছে এটা বেসিক কথা হয়েছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা ডোনান সাম্য অবস্থা পড়লাম এরপর আসো আমরা পড়বো ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ মতবাদ এই মতবাদের নাম কি ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ উদ্ভিদের যে পাতা আছে উদ্ভিদের যে পাতা আছে ধরো এটা একটা পাতা এটা একটা পাতা উদ্ভিদের পাতা দিয়ে আমরা কি জানি প্রশ্নের মাধ্যমে কি হয় প্রশ্নের মাধ্যমে কি হয় উদ্ভিদের পাতা দিয়ে পানি বের হয়ে যায় পানি কি হয়ে যায় বের হয়ে যায় তো দেখা যায় অনেক সময় উদ্ভিদের পাতা দিয়ে অনেক বেশি পরিমাণে পানি 
বের হয়ে যায় যার ফলে উদ্ভিদে কি দেখা যায় পানি শূন্যতা দেখা দেয় যার ফলে কি দেখা দেয় উদ্ভিদের মধ্যে পানি শূন্যতা দেখা দেয় তো উদ্ভিদে যখন পানি শূন্যতা দেখা দেয় তখন উদ্ভিদের মূল অনেক বেশি পরিমাণে পানি শোষণ করতে থাকে তখন উদ্ভিদের মূল কি করে অনেক বেশি পরিমাণে পানি শোষণ করতে থাকে এটাকে বলে ব্যাপক প্রবাহ এটাকে কি বলে ব্যাপক প্রবাহ উদ্ভিদ যখন ব্যাপক প্রবাহের ফলে যখন উদ্ভিদ অনেক বেশি পরিমাণে পানি শোষণ করে সেই পানির সাথে সেই পানির সাথে কিছু আয়ন উদ্ভিদের ভিতরে শোষিত হয় সেই মতবাদকেই বলে ব্যাপক প্রবাহ মতবাদ দেখো অনেক সুন্দর একটা মতবাদ ঠিক আছে তাহলে আমরা নিষ্ক্রিয় শোষণ সক্রিয় শোষণ আমরা শেষ করে ফেলছি তোমাদের কাছে একদম ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা প্লিজ রেসপন্স করে জানো প্লিজ রেসপন্স করে জানাও ক্লাসে কতক্ষণ হয়েছে কেউ একজন রেসপন্স করো আর আমাদের ক্লাসে আজকে কে কে আছে কেউ একজন এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে মেসেঞ্জার গ্রুপে একটু সেন্ড করবা ক্লাসের কতক্ষণ হয়েছে থার্টি সিক্স মিনিট না ওকে এখন তোমাদের বইয়ে নেক্সট আরেকটা টপিক হচ্ছে এই যে খনিজ লবণ শোষণ নিষ্ক্রিয় শোষণ সক্রিয় শোষণ এই নিষ্ক্রিয় শোষণ সক্রিয় শোষণের জন্য কিছু প্রভাবক আছে বুঝতে পারছো এই নিষ্ক্রিয় শোষণ সক্রিয় শোষণের জন্য কিছু প্রভাবক আছে এই প্রভাবক গুলা হচ্ছে তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে এই প্রভাবক গুলা হচ্ছে এমসিকি জন্য ইম্পর্টেন্ট আছে অনেকটা তো তোমরা কি করবা এই প্রভাবক গুলা একটু দেখে নেবে এগুলা হচ্ছে আমি দেখানোর প্রয়োজন নেই ঠিক আছে ওকে আশা করি তোমরা সবাই ভালোভাবে বুঝতে পারছো আচ্ছা আমাকে বলো তোমাদের যে কালকের পরীক্ষায় কালকের পরীক্ষায় কেমন প্রস্তুতি তোমাদের কালকে পরীক্ষার জন্য বয়ে লাগার কি আছে এটা তো একদম নর্মাল একটা প্রিপারেশন ঠিক আছে মানে এটা একটা নর্মাল একটা এক্সাম একটু সিরিয়াসলি পড়াশোনা করো কালকের পরীক্ষায় অবশ্যই যে প্রথম হবে তার জন্য পুরস্কার আছে আর এই নর্মাল একটা এক্সামে যদি ভয় লাগে তাহলে কিভাবে হবে ঠিক আছে ভয় লাগলে হবে না আর ওকে আর হচ্ছে আমরা কালকে কালকে বা পরশু দিন আমি রেজাল্টটা জানানোর ট্রাই করব কারা কারা মানে আমার স্পেশাল ব্যাচে তারা থাকবে সবাইকেই স্পেশাল কেয়ার দিব তবে তাদেরকে তাদের সাথে একটু বেশি যোগাযোগ করবো আর কি কারণ হচ্ছে তারা সিরিয়াস বেশি পড়াশোনায় বেশি সিরিয়াস তোমরাই বলো যে যারা পড়াশোনা সিরিয়াস তাদেরকে কেয়ার বেশি দেওয়া উচিত না অবশ্যই দেওয়া উচিত আর যারা পড়াশোনা কম সিরিয়াস তাদেরকে কেয়ার তাদেরকেও কেয়ার দেওয়া উচিত তবে তারা যদি সিরিয়াস হয় তাহলে তারা চান্স পাবে সিরিয়াস যদি হয় তাহলে তারা স্পেশাল কেয়ার বেঁচে আবার চান্স পাবে ওকে তাজ্রি বলছে আমাকে রাইখেন ভাইয়া হ্যাঁ তুমি ক্লাসে রেগুলার অবশ্যই এরপর হচ্ছে কালকে পরীক্ষায় ভালো করতে হবে সব মিলিয়ে দেখা যাবে ইনশাল্লাহ হয়তো চান্স পেতে পারো পাবা পাবা চান্স পাবা দেখা যাবে পরে দেখা যাবে পঞ্চাশ জনই পরীক্ষা দেয় নাই ম্যাক্সিমাম প্রিপারেশন ভালো না তো তখন আমি কি করব তখন আমাকে যতজন পরীক্ষা দিবে তার মধ্যে যারা ভালো করবে পঁচিশ জন যদি ভালো করে পঁচিশ জনকে রাখবো এরকম ঠিক আছে ওকে তো এখন আসো প্রসেদন আমরা একটু আগে কি নিয়ে আলোচনা করলাম প্রসেদন নিয়ে আলোচনা করলাম ঠিক আছে তো প্রসেদন জিনিসটা কি প্রসেদন জিনিসটা হচ্ছে তোমরা ক্লাস এইট এ ক্লাস সেভেন এ এরপর হচ্ছে ক্লাস টেন এ ক্লাস সিক্স এ সব জায়গায় প্রসেদন জিনিসটা পড়ছে তো প্রসেদন হচ্ছে যে উদ্ভিদের এই যে পাতা দিয়ে উদ্ভিদের কচি যে কাণ্ড আছে একদম নতুন যে কাণ্ড আছে কাণ্ড দিয়ে কি হয় পানি বেরিয়ে যায় তারপর হচ্ছে উদ্ভিদের যে দেহ মাঝে মাঝে তোমরা দেখতে পাবা কিছু বড় বড় গাছের দেহ কি হয়ে গেছে ফেটে গেছে তো উদ্ভিদের এই যে দেহ ফেটে যায় ফেটে যাওয়ার জায়গাকে কি বলে লেন্টি সেল বলে এটাকে কি বলে লেন্টি সেল তো এই লেন্টি সেলের মাধ্যমে কিছু পানি বের হয়ে যায় এটাকে কি বলে 
প্রসেদন বলে এটাকে বলে প্রসেদন তো এই প্রসেদনটা হচ্ছে তোমাদের নেক্সট টপিক তো প্রসেদন হচ্ছে তিন প্রকার তাহলে প্রসেদনটা কি উদ্ভিদের দেহ থেকে পানি বের হয়ে যাওয়া সাধারণ অবস্থা তো এই প্রসেদন হচ্ছে তিন প্রকার আমরা তিন প্রকার প্রসেদন নিয়ে একটু জানার চেষ্টা করি প্রথমত হচ্ছে পত্র রন্দ্রিয় পত্র রন্দ্রিয় প্রসেদন দুই নম্বর হচ্ছে কিউটিকুলার প্রসেদন কিউটিকুলার প্রসেদন তিন নম্বর হচ্ছে লেন্টিকুলার প্রসেদন লেন্টিকুলার প্রসেদন তো এই প্রসেদনে ইম্পর্টেন্ট যে এমসিকিউটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখো উদ্ভিদ যে একশো পার্সেন্ট উদ্ভিদের দেহের মধ্যে যে একশো পার্সেন্ট পানি আছে সেই একশো পার্সেন্ট পানির মধ্যে উদ্ভিদ মাত্র এক পার্সেন্ট পানি কি করে ব্যবহার করে তার বাকি নিরানব্বই পার্সেন্ট যে পানি আছে বাকি নিরানব্বই পার্সেন্ট পানি কি হয় প্রসেদনের মাধ্যমে বাইরে বের হয়ে যায় ইভেন অনেক অনেক সময় কি হয় একশো পার্সেন্ট পানি কি হয়ে যায় উদ্ভিদের দেহ থেকে বের হয়ে যায় তখন উদ্ভিদ কি হয় পানি শূন্যতায় ভুগে তখন উদ্ভিদ কি হয় উদ্ভিদের মধ্যে পানি শূন্যতা দেখা দেয় তো একজন বিজ্ঞানী এজন্য উদ্ভিদের দেহের মধ্যে পানি শূন্যতা দেখা দেয় প্রসেদনের কারণে তো প্রসেদনের কারণে যখন একশো পার্সেন্ট পানি কি হয়ে যায় দেহের বাইরে বের হয়ে যায় তো বিজ্ঞানী বিজ্ঞানী উনি ওই বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে বিজ্ঞানী কার্টিস বিজ্ঞানী কার্টিস এজন্য প্রসেদনকে বলছেন নেসেসারি ইভিল এজন্য প্রসেদনকে কি বলছেন নেসেসারি ইভিল মানে প্রসেদন উদ্ভিদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বটে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একশো পার্সেন্ট পানি কি হয়ে যায় প্রসেদনের মাধ্যমে বের হয়ে যায় তখন এই প্রসেদনটা উদ্ভিদের মানে উপকার থেকে ক্ষতি করে বেশি এজন্য উদ্ভিদ প্রসেদনকে কি বলা হয় নেসেসারি ইভিল এটা এমসিকিউতে আসে আর এটা আছে একশো এক পার্সেন্ট পানি ব্যবহৃত হয় নিরানব্বই পার্সেন্ট পানি কি হয়ে যায় বাইরে বের হয়ে যায় তাহলে প্রসেদন কত প্রকার পত্র রন্দ্রীয় প্রসেদন কিউটিকুলার প্রসেদন লেন্টিকুলার প্রসেদন তাহলে আমরা এই প্রসেদনের তিনটা টাইপ নিয়ে জানলাম আর হচ্ছে আচ্ছা তোমরা একটু ওয়েট করো আমি সবার হচ্ছে যারা যারা ক্লাসে পার্টিসিপেট করছে পর্যন্ত যারা আছে তাদের সবার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিচ্ছি তাহলে হচ্ছে আমার জন্য সুবিধা হবে ওকে তাহলে আজকের ক্লাসটা তোমরা কতটুকু বুঝতে পারছো আমাকে একটু ফিডব্যাক দাও বুঝতে পারছো কিনা আজকে অনেক দিন পর তোমাদের সাথে ক্লাস করলাম আহ আসলে আমার অনেক ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু মানে পরীক্ষা দেখো আমার পরীক্ষাটা সেই মানে ডিসেম্বর থেকে দুই হাজার বিশের ডিসেম্বর থেকে প্রিপারেশন নিচ্ছি এই পরীক্ষার জন্য কতটা বেশি পড়তে হয়েছে পরীক্ষার জন্য আমার চোখের নিচে কাল মানে নিচে কালি পড়ে গেছে এরকম আসলে অনেক বেশি পড়তে হয়েছে পড়তে হয়েছে কারণ হচ্ছে এত বড় বড় বই গুলা এরপর হচ্ছে এত কঠিন কঠিন ইনফরমেশন গুলো আমাদের দেহের প্রত্যেকটা টপিক আমাদের দেহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত যতগুলা অঙ্গ আছে যতগুলা হাড্ডি আছে যতগুলা শিরা উপশিরা যতগুলা নার্ভ আছে স্নায়ু আছে সব নিয়ে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া মানে থাকতে হবে তা না হলে হবে না পাশ করতে পারবো না দেখা যাক দেড় মাস পরে বা এক মাস পরে রেজাল্ট দিবে ইনশাল্লাহ পাশ করব আল্লাহ তালা পাশ করাই আমার এক্সাম শেষ এজন্য আমি অনেক খুশি আমি অনেক ঘোরাঘুরি করতেছি প্লাস বই টই বই পড়তেছি মানে মেডিকেলের বই না এক্সট্রা বই আমি এক্সট্রা বই অনেক বেশি পড়ি আমার বই পড়তে ভালো লাগে এটা মানে এই অভ্যাসটা তোমাদের করলে ভালো হয় আর ওকে আজকে তাহলে আমাদের সাথে অনেকেই আছে ফিফটি থ্রি পার্টিসিপেন্ট আরো আমি আশা করছিলাম অনেক বেশি মেডিকেলের বই বাংলায় লিখা থাকলে ভালো হতো বাংলায় লিখা থাকলে অনেক খারাপ হতো মেডিকেলের বই যেমন ধরো আমি একটা উদাহরণ দিই যেমন যখন তুমি ডায়াফ্রাম পড়বা ডায়াফ্রাম হ্যাঁ তো ডায়াফ্রামটা তোমাকে কিভাবে পড়তে হবে দেখো যখন 
diaphragm এর সংজ্ঞা পড়বা তখন হচ্ছে তোমাকে ইংরেজিতে কি পড়বা ইংরেজিতে পড়বা ইট ইজ এ পার্টিশন বিটুইন থোরাসিক ক্যাভিটি এন্ড অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি অ্যাবডোমেন মানে কি উদর আর থোরাসিক মানে কি বক্ষ গহ্বর আর ডায়াফ্রাম মানে কি মধ্যচ্ছদা তাহলে যখন তুমি বাংলায় এটা সংজ্ঞা পড়বা কিভাবে পড়বা দেখো বক্ষ গহ্বর এবং উদর গহ্বরের মধ্যিখানে একটা দেয়ালের মতো জিনিস থাকে সেই জিনিসটার নামই হচ্ছে মধ্যচ্ছদা দেখো কত কঠিন একটা জিনিস কিন্তু যখন তুমি ইংরেজিতে পড়বা তখন তুমি কি পড়বা ইট ইজ এ পার্টিশন বিটুইন থোরাসিক ক্যাভিটি এন্ড অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি একদম ইজি আবার যখন তুমি কি পড়বা মানে পরশুকা পড়বা এগুলা তোমরা কি বলো পরশুকা হ্যাঁ তখন তুমি কি পড়বা আমাদের দেহের বুকের মধ্যিখানে যে লম্বা লম্বা জিনিসগুলা থাকে যে কিসের বুকের চারপাশে মধ্যচ্ছদার উপরে একটু খাছার মতো সেটাকে বলে পরশুকা কিন্তু যখন তুমি ইংরেজিতে পড়বা তখন তুমি কিরকম পড়বা তখন হচ্ছে ইট ইস এ কার্ভ বনি প্লেট ইস কলড রিপ এ কার্ভ লং বনি প্লেট সিচুয়েটেড এভাব ডায়াফ্রাম ইস কলড রিপস এন্ড they are situated and they are attached on each side of the sternum cheers erokom ekdom easily porba to je bolcho medical er porashona ki mane banglay likha hole bhalo to tumi ami age eta boltam je banglay jekhon hs te chilam tokhon boltam je banglay likha hole bhalo hoto to jemon tore abar tumi jekhon ki porba pancreas ha pancreas ba ognashoye porba tokhon tumi ki porba ognashoye kake bole tokhon tumi porba ইনসুলিন এবং গ্লুগাকোন নিঃসরণকারী যে লম্বা অঙ্গটা যেটা দেহ আছে এরপর হচ্ছে কি আছে লেজ আছে এবং যেটা কি করে আমাদের দেহের কিছু হরমোন এবং এনজাইম নিঃসরণ করে তাদের তাকে বলে অগ্নাশয় কঠিন একটা সংজ্ঞা কিন্তু তখন তুমি ইংরেজিতে বলবা সেটা কি এন্ডোক্রাইন সিস্টেম এন্ড এক্সোক্রাইন সিস্টেম কন্টেইনিং मानजीते हम सुविधा की मेडिकल बोला इंगरेजी हार सुविधा हम যখন তুমি মনে করো বাংলা শোনা বাংলায় পড়াশোনা করে যখন তুমি বিদেশে মানে কি করতে যাবা এম আরসিপি করতে যাবা ইংল্যান্ডে যখন তুমি ইংল্যান্ডে সার্জারি পড়তে যাবা তখন তোমার কোনো সমস্যা হবে না এরপর হচ্ছে মনে করো মেডিকেল এর বইগুলা পৃথিবীর সব জায়গায় ইংরেজি কারণ হচ্ছে ইন্ডিয়া যে জিনিসটা পড়ানো হয় বাংলাদেশেও মেডিকেলে প্রথম বসে সেগুলো পড়ানো হয় পাকিস্তানেও সেম পড়ানো হয় মানে সিলেবাস একদম সেম পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে মেডিকেলে যা পড়ানো হয় বাংলাদেশেও তাই তাই পড়ানো হয় মানে এটা সেম সিলেবাস রাখতে হবে কিন্তু বাংলা তুমি যদি কি করো বাংলায় পড়াশোনা করো মেডিকেলে তখন দেখা যাবে তুমি বাইরের বিশ্ব থেকে তুমি ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবা তাদের সাথে তুমি খাপ খাইয়ে উঠতে পারবা না যখন দেখা যাবে ইউএসএম এলি পরীক্ষা হবে একটা পরীক্ষা আছে ওই পরীক্ষায় কি করে বিশ্বের সেরা সেরা ডাক্তাররা ডাক্তারদের আমেরিকা বাসাই করে এটাকে বলে ইউএসএম এলি পরীক্ষা তো সাধারণত একশো জন দুই শত জন প্রতি বছর সিলেক্ট করে ফুল বিশ্ব থেকে তো যখন প্রতি বছর বাংলাদেশে দু তিন জন চান্স পায় তারা যদি বাংলায় মেডিকেলে পড়াশোনা করতো তাহলে কিন্তু তারা এই চান্সটা পেত না এমআরসিপি তে গত বছর একজন বাংলাদেশের একজন সবচেয়ে টপ র্যাঙ্ক করছে সে তিন শত মার্কস পাইছে মনে হয় মানে সবচেয়ে ওয়ার্ল্ডে সবচেয়ে বেশি মার্কস পাইছে তো সে সেটা কেন পাইছে সে এটা পাইছে হচ্ছে এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বজায় রাখছে ওয়ার্ল্ডে সব জায়গার সাথে একটা বাংলাদেশ মেডিকেল স্টুডেন্ট এমবিবিএস কমপ্লিট করার পর তার যে নলেজ থাকবে ইন্ডিয়ার একজন স্টুডেন্টের সেম নলেজ থাকবে পাকিস্তানেরও সেম থাকবে এরকমই ঠিক আছে তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে আজকের ক্লাসটা আশা করি তোমরা এনজয় করছো এবং তোমরা ভালো করে বুঝতে পারছো আজকের ক্লাসে কতক্ষণ হয়েছে একটু বলো ফোরটি ফোর মিনিট হয়ে গেছে না আসলে মানে আমি অনেকদিন পর ক্লাস নিচ্ছি তো এই জন্য হয়তো জুম আমাকে আমার জন্য একটু ছাড় দিছে বা তাদের একটু দয়া হয়েছে যে এই জন্য তারা চল্লিশ মিনিটের বেশিও আজকে আমাকে সুযোগ দিয়ে দিছে আনলিমিটেড করে দিছে ওকে তাহলে আহ আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই 
ডক্ট দেখাইতে সবাই কেন বাইরের দেশে যায় একটা জিনিস দেখো বাংলাদেশে কিন্তু ভালো ডক্টরের অভাব নাই ঠিক আছে তো এখন মনে করো একটা কথা আছে না এই কথাটা হচ্ছে এরকম যদিও শুনতে এরকম অনেক অকওয়ার্ড দেখা সেটা হচ্ছে বাড়ির গরু বাড়ির ঘাস খায় না একটা কথা আছে এটা হচ্ছে বাড়ির গরু বাড়ির ঘাস খায় না তোমার উঠানে যদি ঘাস থাকে সেই ঘাসটা গরু খাবে না গরু চাইবে বাইরের কোন একটা জায়গায় গিয়ে ঘাস খাইতে ঠিক আছে তো বাংলাদেশের মানুষের বাংলাদেশের ডাক্তারদের উপর বিশ্বাস নেই অনেকটা কারণ আছে যদিও ডাক্তারদেরও কিছু দোষ আছে মানুষেরও দোষ আছে আর ইন্ডিয়ায় অবশ্যই ভালো ট্রিটমেন্ট আছে তো অনেকে ইন্ডিয়ায় যায় আর আরো একটা কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের যে বড় বড় এমপি মন্ত্রী আছে তারাই তো কি করে একটা সিস্টেম ক্রিয়েট করে দিয়েছে যে কিছু হলেই জ্বর হলেই তারা সিঙ্গাপুর চলে যায় তো সাধারণ মানুষ শিখবে না তাদেরকে দেখে তারাই তো হচ্ছে রোল মডেল তাদেরকে দেখেই তো মানুষ শিখে ঠিক আছে বাংলাদেশের ট্রিটমেন্ট অনেক এক্সপেন্সিভ আহ এক্সপেন্সিভ বলতে ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম আছে একটু খবর নিয়ে দেখিও ইউরোপ কান্ট্রি গুলায় ট্রিটমেন্ট কতটা বেশি খরচ একটু মানে খবর নিলে বুঝতে পারবো তাহলে আজকে আমাদের যদিও আনলিমিটেড করে দিছে কিন্তু এরপরেও আর যেহেতু আমাদের কালকে পরীক্ষা তো চল্লিশ মিনিট ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল তো আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই তোমরা সবাই ভাইয়ের জন্য দোয়া করিও কালকে কয়টা পরীক্ষা কালকে নয়টায় পরীক্ষা এরপর হচ্ছে অনেকের পেমেন্ট ক্লিয়ার হয়ে নাই যাদের পেমেন্ট ক্লিয়ার হয় নাই তোমরা কালকে এক্সামের আগে পেমেন্ট ক্লিয়ার করবা আমি এখানে কঠোরতা দেখাচ্ছি কারণ হচ্ছে সব কিছুতে নিয়ম ফলো করতে হবে অবশ্যই যাদের পেমেন্ট ক্লিয়ার হয় নাই আর এ মাসের শেষের দিকেও যদি কারো পেমেন্ট ক্লিয়ার না থাকে আমি তাকে মানে কোর্সে নাও রাখতে পারি তো প্লিজ সিরিয়াস সবা এই বিষয়ে আর সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা কালকের পরীক্ষার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকবো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম